హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అగ్రి క్లాసెస్ ఇంకా ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకా ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అందరు కూడా నా వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్గా చూడండి అట్లయితేనే మీరు అన్ని బిట్స్ని కవర్ చేయగలుగుతారు సో ఇవన్నీ బిట్స్ కూడా మీకు అగ్రిసెట్కి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అందరు కూడా చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని అంటే తెలుగులో చెప్పమని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి నేను కంపల్సరీ మీకు తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ బోత్ లాంగ్వేజెస్లో సేమ్ వీడియోలో మీకు బిట్స్ని ఇస్తాను సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ సో ఈ ఒక వీడియోకి మాత్రం ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే టైప్ చేశాను సో నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మీకు బోత్ లాంగ్వేజెస్లో నా వీడియో ప్రజెంట్ చేస్తాను సో ఈరోజు కనుక బిట్స్ చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఇన్ ట్రాక్టర్ ఇంజన్ టెంపరేచర్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై సిలిండర్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ రేడియేటర్ త్రోట్ లివర్ సో ఆన్సర్ ఈస్ రేడియేటర్ నెక్స్ట్ బైట్ పాడీ వెరైటీ రెసిస్టెన్స్ టు బీపీహెచ్ బీపీహెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాప స్వర్ణ రాశి సాంబా మసూరి చైతన్య సో చైతన్య ఈజ్ అ వెరైటీ విచ్ ఈస్ రెసిస్టెంట్ టు బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాప సుడి దోమా అని అంటారు ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం చూస్తే ట్రాక్టర్లో ఇంజన్ యొక్క ఉష్ణోగ్రతని కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి నియంత్రించేది ఏంటి అని అంటే సిలిండరా లేకపోతే క్రాంక్ షాఫ్టా రేడియేటరా త్రోట్ ఇల్లివరా రేడియేటర్ ప్యాడీ వెరైటీ అంటే వరికి సంబంధించింది అన్నట్టు వరి వెరైటీ వరి రకం ఏది బీపీహెచ్ని తట్టుకునే రకం స్వర్ణన రాషియా సాంబ మసూరియా చైతన్యన అంటే చైతన్య సోయింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ క్రాప్ బిఫోర్ హార్వెస్టింగ్ ఫస్ట్ క్రాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలే క్రాపింగ్ మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ సీక్వెన్స్ క్రాపింగ్ సో ఆన్సర్ ఈస్ రిలే క్రాపింగ్ సో రిలే క్రాపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అని అంటే మనం ఫస్ట్ క్రాప్ హార్వెస్ట్ చేయక ముందుకే రెండో క్రాప్ని వేసుకోవడాన్ని వర్షల్లో వేసుకోవడాన్ని ఏమంటారు అంటే రిలే క్రాపింగ్ అని అంటారు ఓకేనా సో మనకి డిఫరెంట్ క్రాపింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా సస్యవర్ధనం రిలే సస్యవర్ధనము ఇంటర్ క్రాపింగ్ అంటే అంతర సస్యవర్ధనము సీక్వెన్స్ క్రాపింగ్ అంటే అనుక్రామిక సస్యవర్ధనము ఓకే మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ అంటే వివిధ పంటల్ని వేసుకోవడం ఓకే డిఫరెంట్ క్రాప్స్ని సో ఇలా క్రాపింగ్ అంటే అసస్యవర్ధనం అని అంటాం తెలుగులో సో రిలే క్రాపింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మొదటి పంట కోయకముందే సెకండ్ పంటని వర్షంలో వేసుకుంటే రిలే క్రాపింగ్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్ పారాసైట్ సో గుడ్డు దశ పరాణ జీవి అని వచ్చు తెలుగులో ట్రైకోడర్మా ట్రైకోగ్రామా ఎన్పీవి వైరస్ నథింగ్ బట్ న్యూక్లియర్ పాలిహైడ్రోసిస్ వైరస్ నన్ ఆఫ్ ది ఎపో సో ఆన్సర్ ఇస్ ట్రైకోగ్రామా ట్రైకోగ్రామా ఈజ్ ఎ ఎగ్ పారాసైట్ గుడ్డు దశలో ఆశించేటువంటి పరాణ జీవికి ఉదాహరణ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ ఇన్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ సీట్ శాంపల్ ట్రయర్స్ బోర్నర్ డివైడర్ బోత్ నన్ ఆఫ్ ది ఎపో సో ఆన్సర్ ఇస్ ట్రయర్స్ నో ట్రయర్స్ ఫెడ్రిక్ నో బని సో సీడ్ శాంపుల్ కలెక్షన్లో అంటే విత్తన నమూనాన్ని సేకరించడంలో మనం ఏ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తాము ఓకే ట్రయర్స్ని యూజ్ చేస్తాము బోర్నర్ డివైడర్ ఉంది ఏ అండ్ బి బోత్ లేకపోతే నన్ ఆఫ్ ది ఎబో అని అంటే ట్రయర్స్ని యూజ్ చేస్తాము నో ట్రయర్స్ అట్లా మనకి డిఫరెంట్ ట్రయర్స్ ఉంటాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ కాల్డ్ యాస్ పానికల్ రెజిమ్ యారో బోత్ ఏ అండ్ సి సో యారో సో నార్మల్గా రైస్కి అయితే పానికల్ అని అంటాము ఓకే అండ్ రెజీమ్ అయితే క్యాస్టర్లు రెజీమ్ అని అంటారు యారో అంటే షుగర్ కేన్లో మనకి వచ్చే ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ని మనం యారో అని అంటాం మెకానికల్ రబ్బింగ్ ఆఫ్ హార్డ్ సీట్ కోట్ ఆఫ్ డార్మెన్సిస్ ఇస్ టు గెట్ జర్మినేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాటిఫికేషన్ స్కారిఫికేషన్ సీట్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎపో సో ఆన్సర్ ఇస్ స్కారిఫికేషన్ సో మెకానికల్ రబ్బింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక హార్డ్ సర్ఫేస్కి ఒక గరుకు సర్ఫేస్కి గరుకు తలానికి మనం హార్డ్ సీట్ కోట్ ఉన్న ఏవైతే ఉంటాయో అంటే విత్తనం యొక్క కోట్ ఉంటే కోటింగ్ ఉంటుంది కదా అది హార్డ్గా ఉన్న సీడ్స్ని రబ్ చేయడం అగెనిస్ట్ హార్డ్ సర్ఫేస్ రబ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే నిద్రావస్థ ఎక్కువ ఉన్న విత్తనాలలో జర్మినేషన్ ఓకే మొలకెత్తేయడం తొందరగా రావాలి అంటే మొలక ఫాస్ట్గా రావాలి అంటే దాన్ని ఒక హార్డ్ సర్ఫేస్కి రబ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అని అంటే స్కారిఫికేషన్ అని అంటారు సో మనకి క్యాస్టర్ అలాంటి వాటిలో స్కారిఫికేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆముదంలో వెక్టర్ ఆఫ్ పీనట్ బర్డ్ నెక్రోసిస్ ఎఫిడ్స్ లీఫ్ హాపర్స్ జాసిడ్స్ థ్రిప్స్ సో ఆన్సర్ ఇస్ థ్రిప్స్ తామర పురుగులు పీనట్ బర్డ్ నెక్రోసిస్కి వేర్షన్గా వచ్చేటువంటి బర్డ్ నెక్రోసిస్కి వెక్టర్ వచ్చేసి పేను బంకన లేకపోతే పచ్చదోమన జాసిడ్స్ అన్న
sponging and sucking type of mouth parts are present in house fly mosquito thrips aphids answer is thrips panjika chushaka rakam mukha bhagalu dentlo untayi ఈగన దోమన తామర పురుగుల్లోన పేను బంకలోన అని అడుగుతున్నారు సో మనకి దోమలో సారీ ఈగలో మనకి స్పంజిక చూషిక రకముకు భాగాలను మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము మస్కిటోస్లో అయితే ప్యారిసింగ్ అండ్ సకింగ్ టైప్ అబ్జర్వ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ట్రిప్స్లో అయితే మనకి రైట్ మ్యాండబుల్ ఒక యాబ్సెంట్ అయిన ట్రిప్స్లో నార్మల్గా మౌత్ పార్ట్స్ వచ్చేసి సారీ ఫర్ దట్ నాకు అది గుర్తు రావట్లేదు సెన్ దెన్ అఫిడ్స్ కూడా మనకి ఇవన్నీ సకింగ్ పెస్ట్ అన్ని ప్యాసింగ్ అండ్ సకింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే రాస్పింగ్ అండ్ సకింగ్ టైప్ త్రిప్స్ ఓకే గోకి పీల్చే రకం ముఖ భాగాలని కలిసి కలిగి ఉంటాయి అండ్ మస్కిటోస్కి అయితే గుచ్చి పీల్చే రకం ముఖ భాగాలు ఉంటాయి హౌస్ ఫ్లైస్కి అయితే స్పంజిక చూసక రక ముఖ భాగాలు ఉంటాయి అండ్ ఇంప్లిమెంట్ యూజ్డ్ ఫర్ సెపరేటింగ్ గ్రౌండ్ నట్ సీడ్ ఫ్రమ్ పాడ్ సో వేరు శనగాలో సీడ్స్ని పాడ్స్ నుంచి వేరు చేసేవి అంటే కాయల నుంచి గింజల్ని వేరు చేసే యంత్రం ఏంటి షెల్లర్సా డికాటికేటర్సా హల్లర్సా త్రెషర్స్ సో ఆన్సర్ ఇస్ డికాటికేటర్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ పిక్చర్ డికాటికేటర్ సో ఇక్కడ మనకి హాపర్ ఉంటుంది హాపర్ నుంచి ఫీడ్ చేస్తాము త్రెషర్ ఉంటుంది త్రెషర్ పుల్లి అండ్ ఇక్కడ నుంచి దాని యొక్క షెల్స్ రిమూవ్ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచి మనకి కెర్నల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఓకేనా సో బ్లోవర్ ద్వారా మనకి అక్కడ ఏదైతే కాయలు గింజలు సపరేట్ అవుతాయో ఆ కాయల పైన ఉన్న ఏదైతే వేరుశనగా పొట్టు ఉంటుందో అది ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి కెర్నల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి సో ఇదంతా ఒక స్ట్రక్చర్ దెన్ సెలెక్ట్ గువా వెరైటీ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రికెట్ బాల్ సువర్ణరేఖ శ్యామల అల్హాబాద్ సఫేద్ సో గువా వెరైటీ అంటే మనకి ఫేమస్ అల్హాబాద్ సఫ్ సఫేద్ క్రికెట్ బాల్ ఈజ్ సపోటా అండ్ శ్యామల ఈజ్ బ్రింజోల్ వెరైటీ ఓకే సో దెన్ ఇంటర్నేషనల్ సీడ్ టెస్టింగ్ ఇది గువా వెరైటీ అంటే జామ రకం అల్హాబాద్ సఫేద్ ఓకే ఇంటర్నేషనల్ సీ టెస్టింగ్ అసోసియేషన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ స్వీడన్ బ్రిటన్ ఆస్ట్రేలియా నార్వే నార్వే ఇస్తా ఇస్తా అని అంటారు ఐఎస్టిఏ ఇంటర్నేషనల్ సీ టెస్టింగ్ అసోసియేషన్ ఎక్కడ అంటే నార్వేలో సీ బ్రేట్ ఆఫ్ కొరియాండర్ కొరియాండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కొత్తిమీర ఓకే ధనియాలు ధనియాలకి సీ రేట్ వచ్చేసి ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ కేజీ సిక్స్ కేజీ పర్ ఏకర్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కెమికల్ యూస్డ్ ఫర్ ద రిక్లమేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ సాయిల్ సో యాసిడ్ సాయిల్స్ని ఆమ్ల నేలల్ని పునరుద్ధన పునరుద్ధరణ కొరకు ఏ కెమికల్స్ వాడతారు ఓకే లైమ్ జిప్సమ్ సల్ఫర్ జింక్ లైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సున్నం జిప్సమ్ గంధకం జింక్ ఏది వాడతారు అని అంటే లైమ్ సున్నం వాడతాం యాసిడ్ సాయిల్స్కి అంటే ఆమ్ల నేలల్ల పునరుద్ధరణకు మనం సున్నంని వాడతాము ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రికాల్సిట్ సీడ్ రికాల్సిట్రెంట్ సీడ్ రైస్ గ్రౌండ్నట్ మ్యాంగో బనానా వరి వేరుశనగ మామిడి అరటి సో రికాల్సిట్రెంట్ సీడ్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మ్యాంగో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సీడ్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పార్థినోజెనెసిస్ క్లోనింగ్ ప్రొపాగేషన్ అపోమెక్సిస్ సో ఆన్సర్ ఇస్ అపోమెక్సిస్ సో హియర్ రీకాల్సిట్రెంట్ సీడ్ అంటే ఏంటి అంటే సీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డ్రయింగ్ చేసినా కానీ ఫ్రీజింగ్ ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జిట్ అంటే అవుట్ సైడ్ పెడతామో అవి సర్వైవ్ అవ్వలేవు అలాంటి సీడ్స్ని రికాల్సిట్రెంట్ సీడ్స్ అంటాము సో అవి ఏంటి లార్జ్గా ఉంటాయి అండ్ అవి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ లైక్ డ్రై టెంపరేచర్స్ అంటే మోర్ దాన్ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉన్నా లెస్ దాన్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉన్నా కూడా అవి అస్సలు కూడా లాంగ్ పీరియడ్స్ వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోలేము ఓకేనా సో వాటిని మనం రికాల్సిట్రెంట్ సీ సీడ్స్ అంటాము సో అవి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాటి యొక్క వయబిలిటీని లాస్ అయిపోతాయి వాటి యొక్క సీడ్ జర్మినేషన్ కెపాసిటీని అవి కోల్పోతాయి సో రికాల్సిట్రెంట్ సీడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేవి లైక్ అవకాడో మ్యాంగో మ్యాంగో స్టీన్ లెచ్చి అండ్ కోకోవా రబ్బర్ ఇవన్నీ కూడా రికాల్సిట్రెంట్ సీడ్స్ అన్నట్టు వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఓకే సో అవి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జిట్ కన్జర్వేషన్కి అవి సర్వైవ్ అవ్వలేవు 
what is parthenogenesis it is a method in which new individual developed without fertilization so manaku oka individual fertilization avakundane manaku oka individual generate aitadi ikkada manaki males tho elanti sambandham undadu okay only female gametes maatrame new offspring ni produce chestayi ante manaki kotta ఇండివిజువల్ రావాలి అని అంటే అక్కడ నార్మల్గా రీప్రొడక్షన్లో ఫీమేల్ మేల్ రెండు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి బట్ దీంట్లో ఎలాంటి మేల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండకుండానే డై లైక్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఓకే సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్లో కూడా మదర్లో ఫీమేల్ మేల్ ఇవన్నీ అవసరం ఉండదు డైరెక్ట్ మదర్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఫీమేల్ ప్లాంట్ ఉందో దాని నుంచి మనకి న్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అంటే కొత్త ప్లాంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో పాథినోజెన్సిస్ కూడా లైక్ దట్ ప్రొపగేషన్ లాగానే వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లాగా సో మనకి కొన్ని యానిమల్స్ ఏవి ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అని ఇచ్చారు సారీ కొన్ని యానిమల్స్ ఏవి పార్థినోజెన్సిస్ చూపిస్తాయి అంటే హనీ బీస్ యాండ్స్ బర్డ్స్ ఇవి ఓకే సో క్లోనింగ్ క్లోనింగ్ ఈజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ పాపులేషన్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ ఐడెంటికల్ సెల్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆ సెక్షువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సింగిల్ సెల్ ఒక సింగిల్ సెల్ని ఐడెంటిఫై చేసి అదే సెల్ అదే జీన్ సెల్ని మల్టిప్లై చేయడం ఓకే ఐడెంటికల్ సెల్స్ని సిమిలర్గా ఉన్న సెల్స్ని మనం మల్టిప్లై చేయడం జెంటికల్గా ఐడెంటికల్గా ఉన్న సెల్స్ని అసెక్షువల్గా మల్టిప్లై చేసేదాన్ని క్లోనింగ్ అంటారు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అసెక్షువల్ రిలేటెడ్ అన్నట్టు దెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇన్ సాఫ్లవర్ థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సాఫ్లవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కుసుమ ఓకే సూటబుల్ సో టైమ్ ఫర్ మాగి జోవార్ మాగి జొన్నకి కరెక్ట్ విత్తే సమయం ఏంటి జూన్ టు సెప్టెంబరా సెప్టెంబర్ టు అగు అక్టోబరా అక్టోబర్ టు జనవరియా నవంబర్ టు డిసెంబరా సో ఆన్సర్ ఈస్ సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ సో సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ మనం గ్రో చేసుకునే జొన్న ఏమంటామంటే మాగి జొన్న అని అంటారు ఇన్ వరల్డ్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ బై ఇండియా వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఆన్సర్ ఇస్ వన్ పర్సెంట్ సో మనం మొత్తం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫ్రూట్స్లో ఎక్స్పోర్టింగ్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే చేస్తున్నాము ఓకే వరల్డ్లో మనం చూసుకుంటే ఇండియా నుంచి ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఫ్రూట్స్ మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి పెరీనియల్ ఫోడర్ క్రాప్ కౌపి పిల్లి పెసర క్రోటలేరియా నేపియర్ సో ఆన్సర్ ఇస్ నేపియర్ పెరీనియల్ అంటే బహువార్షిక గడ్డి జాతి పంట వచ్చేసి ఏంటి అంటే అలసందన పిల్లి పెసరన జనుమ లేకపోతే నేపియర్ గ్రాస్ అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ ఇస్ నేపియర్ సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో మీకు ఈ వీడియో నేను నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్